friends, good morning. இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடே ஆடி வெள்ளி இன்னைக்கு ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டே ரொட்டீன் மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி கிட்டே ஆகுது யூஸ்வலாக நான் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் எந்திரிக்க மாட்டேன் இன்றைக்கி வந்து ஆடி வெள்ளி அப்படின்றனால நிறையா வேலைகள்லாம் இருக்குது பூஜை பண்ணணும் பிரசாதம் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லை லஞ்சுமே இப்போலாம் வந்து நான் காலையிலே தான் சமைக்கிறேன் ஸோ வீக் டேஸில் அதனால் நிறைய வேலை இருக்குன்றனால நான் சீக்கிரமே இன்றைக்கி எந்திரிச்சிட்டேன் அதனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கிச்சனுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சூடாக தண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா டீ காஃபி ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் எந்திரிச்சலுமே நாங்கள் சூடாக ஒரு பெரிய கிளாஸ் நிறையா சுடுதண்ணி குடிக்கிறது வளர்க்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த ஃபேட்லாம் பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போது எனக்கு காஃபி போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து காஃபி அதெல்லாம் எதுவும் குடிக்க மாட்டார் ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி பெப்பர் மின்ட் டீ போட போகிறேன் இதுவும் க்ரீன் டீ மாதிரியே தான் பட் இது வந்து கொஞ்சம் க்ரீன் டீயை விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கோல்டு காஃப் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டீ குடிச்சு பாருங்கள் நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு தொண்டையில் வந்து ஒரு மாதிரி கரக்கரைன்னு இருந்தால் கூட இது குடிச்சனையுமே உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டீ ஸோ இது அவருக்கு நான் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து காஃபி போட்டுட்ருக்கேன் இந்த பெப்பர்மெண்ட் டீக்கு இந்த மாதிரி சுடுதனி ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிட்டு இந்த டீ பேக் அதில் சேர்த்துருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் நல்லா அதோடய ஃப்ளேவர் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக ஹனி சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு இப்போ காஃபியும் தயாராகிடுச்சு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மிச்ச வேலையெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கிறதுக்கு தேவையான காயெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளான சமையல் தான் பருப்பு வந்து தாளித்து வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா பீட்ரூட் இருக்கு இல்லையா அதுவும் பட்டாணியும் சேர்த்து பொரியல் மாதிரி பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி இந்த சின்ன கத்திரிக்காவை வந்து கொஞ்சம் பாதி பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு வந்து வறுக்க போகிறேன் நான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பயங்கர சிம்பிளான ஒரு இது ஃப்ரை இது ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பருப்பு சாதம் ரசம் சாதம் சாம்பார் எல்லாத்துக்குமே ஸோ இது தான் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான காயெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ முதல்லாம் வந்து லன்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் அந்த டைமில் தான் சமைப்பேன் பட் இப்போ வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு நான் காலையில் லஞ்சும் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்றனால கொஞ்சம் நான் காலையில் சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நிறையா வேலை இருக்குது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக வீக் டேஸில் நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் சீரியல்ஸ் தான் பாலில் போட்டு சாப்பிடுவோம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நான் வந்து அதுதான் சாப்பிட போகிறோம் பட் பிரசாதத்துக்கு சக்கரை பொங்கல் செய்யணும் அதே மாதிரி இந்த சமையல் எல்லாமே நம்ம பண்ணணும் அதனால் குவிக்காக நம்ம வந்து சமைச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பூஜை பண்ணுறது அப்புறம் துணி வந்து லாண்ட்ரியில் போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலைங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சுட்டு சைமல்டேனியஸாக அந்த வேலையும் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் சேர்த்துருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அறுக்காமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி பாதி பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பெசரி வைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இதில் முதல்ல நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இது நல்லா கலராக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் இது வறுத்து அரைச்ச சீரகத்தூள் 
அடுத்ததாக வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இது நல்லா கிறிஸ்பியாகிறதுக்கு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்குறேன் அரிசி மாவு சேர்த்துனா நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அடுத்ததை வந்து இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்தாச்சு நல்லா அதை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காயில் இருக்க தண்ணியை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அதை வந்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் இப்போ கத்திரிக்காய் நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுட்டோம் இது வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா கூட டேரெக்டாகவும் செய்யலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நான் அதை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்டேன் பேன் எடுத்திருக்கேன் இது பாருங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேன் இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸு நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி கம்மியாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா ஏதாவது சட்னிலாம் வதக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு செம்மையாக வரும் ஆம்லேட்டும் இதில் செஞ்சோம் அப்படின்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் ஆம்லேட்டு ஸோ இந்த பேனில் தான் நான் வந்து இப்போ ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம பெசரி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை இதில் சேர்த்துக்கோங்க கத்திரிக்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக ரோஸ்ட் ஆகி வரும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கத்திரிக்காய் வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம மூடி போட்டு குக் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து தண்ணிலாம் தேவைப்படாது இதில் இருக்க தண்ணியே நம்மளுக்கு போதும் ஸோ நல்லா அதை கிளறிட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் என்றைக்கு இல்லாத அதிசயமாக இன்றைக்கி அஞ்சரை மணிக்கு எஞ்சி ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கான்னு பார்த்தா பயங்கரமாக சமைச்சிட்டு இருந்தா சரி நம்மளும் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு வந்து காய்கறி பண்ண விட்டார் சரி நமக்கு இது மட்டும்தான் தெரியும் இப்ப கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷமா நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டு நல்லா அதை கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்பப்போ கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா தான் எல்லா கத்திரிக்காவும் ஈவனாக உங்களுக்கு ரோஸ்ட் ஆகி வரும் ஸோ இதை நல்லா கிளறிட்டு திரும்ப மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நான் அதை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் மொத்தமாக பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு எந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம் கேஸ்டைனில் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கத்திரிக்காய் வேலை நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா பருப்பு தான் வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி சாப்பாடோடு சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அதுக்கு தேவையான தோரம் பருப்பை வந்து நான் குக்கரில் வேக போட்டுட்டேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் பெருங்காயம் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பருப்பில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அடுத்ததை வந்து நிறையா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது லேசாக கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு தாலிப்பை ரெடி பண்ணி இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் தாளிப்புக்கு இங்கே ஒரு பேன் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பில் அதை சேர்த்துக்கலாம் சிம்பிளான தாளிச்ச பருப்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம வந்து பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கான லன்ச் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு பச்சை மிளகாவை உடச்சு அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பீட்ரூட்டு அதை வந்து இதில் கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதில் வந்து நான் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டாணி இதை வந்து சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ இது வேகிறதுக்காண்டி கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க
சமையல் முடிச்சாச்சு அடுத்ததாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி லாண்ட்ரி போட போகிறேன் நிறையா துணி இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் பர்ஃப்யூம் பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நல்ல வாசமாக இருக்கும் துணியில் ஸோ இது வந்து ஒரு கால் மூடி எடுத்துட்டு அந்த ட்ரம்மில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம துணி அது மேலே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக காய் எல்லாத்தையும் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஆஃபீஸ்க்கு லஞ்சில் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை பேக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம மிச்சம் இருக்க காய் எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து விளக்குறதுக்கு நம்ம சேர்த்துடலாம் அந்த பாத்திரம் எல்லாத்தையும் ஸோ அதுக்காண்டி நான் எல்லாத்தையுமே இப்போ பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ பாத்திரம் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக விளக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நான் பாத்திரம் எல்லாத்தையும் விளக்கிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் ரொம்ப நிறையா இல்லை ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் நான் கையிலே விளக்கிக்க போகிறேன் டிஷ் வாஷர்லாம் போட போகிறது கிடையாது நிறையா இருக்கிற டைமில் தான் நான் டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ கம்மியாக இருக்கிறனால நம்ம கையிலே விளக்கிடலாம் என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த கேஸ்டைன் பேனை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நான் ஆல்ரெடி தனியாகவும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ரோஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த பேனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம பாத்திரம் விளக்குற லிக்விட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நிறையா சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம வந்து தேய்ச்சிக்க போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உப்பு சேர்த்தனால அதில் இருக்க எல்லா அழுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்துடும் ரொம்ப அடி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா அதுவும் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நல்லா அதை தேய்ச்சதுக்கப்புறமா தண்ணியில் சேர்த்து நம்ம கழுவிக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு துணி எடுத்து தொடச்சிருங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமே துரு பிடிச்சிரும் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு அடுப்பில் நான் வச்சு இதை சூடு பண்ண போகிறேன் ரொம்பலாம் நம்ம சூடு பண்ணக்கூடாது லேஸாக உங்களுக்கு சூடாகி வந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ஆயில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து அதில் சேர்த்து நல்லா எல்லா பக்கமும் தடவி வச்சுட போகிறோம் இது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி தேங்காய் எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சமைக்கிற எண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கேஸ் டைமுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா எல்லா பக்கமும் தடவி வச்சிடலாம் இப்போ டைம் வந்து கரெக்டாக ஏழைகள் ஆகுது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டோம் வாஷிங் மிஷினும் ஓடி முடிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து துணி எடுத்து காய போட்டுட்ருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்டில் யூஸ்வலாக நான் வந்து வின்டர் டைமில் ட்ரையர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ சம்மருன்றனால கொஞ்சம் நான் வந்து வெளியில் இந்த மாதிரி காயட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டாண்டில் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ அடுத்ததான் என்னோடய ஸ்டவ்வையும் நான் க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டவ் அப்படின்றனால நான் கொஞ்சமாக லிக்விட் அதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிக்க போகிறேன் ரொம்ப அழுக்கு இருந்தது அப்படின்னா ஷிஃப்ட் லிக்விட் யூஸ் பண்ணி நான் நல்லா தொடச்சிப்பேன் இன்றைக்கி ரொம்ப அழுக்கு இல்லை அதனால் இந்த நார்மல் லிக்விட் யூஸ் பண்ணியே இதை நல்லா தொடச்சிக்கிறதுக்கு போகிறேன் இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் கிளம்பி வச்சு நம்மளும் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ இனி வந்து சாமிக்கு பிரசாதம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பூஜை பண்ண போகிறோம் ஆடி வெள்ளிக்கிழமை யூஸ்வலாக ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் நம்மளுக்கு என்ன முடியுதோ அதை வந்து செஞ்சு சாமிக்கு வந்து அந்த பத்திர டு பன்னெண்டுக்குள்ள ஒரு சின்னதாக பூஜை பண்ணிட்டு பிரசாதம் படிச்சுட்டு சாமி கும்பிடுறது வளர்க்கும் ஸோ அதனால இன்னைக்கு பூஜைக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சக்கரை பொங்கல் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த சக்கரை பொங்கல் ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம செஞ்சிடலாம் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து குக்கர்ல தான் இன்னைக்கு பண்ண போறேன் ஸோ இந்த பிரசாதம் பண்ணி முடிச்சுட்டு பத்திர டு பன்னெண்டுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு பூஜை பண்ணி சாமி கும்பிட போறோம் ஸோ காலையில நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் பக்கம் எந்திரிச்சேன் எந்திரிச்சதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வேலை நம்ம பாத்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சைமன்டேனியஸ் அதே மாதிரி வேலையும் பார்த்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சீக்கிரமா வேலை முடிச்சிடலாம் ஸோ வேலை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து நம்ம லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா வீடியும் ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிருக்கோம் லாண்ட்
ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி நான் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக ஒரு கை அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா அதை வந்து கழுவிக்க போகிறோம் கழுவிட்டு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு வந்து மூணு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் பொங்கல் வந்து கொலைவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சக்கரை பொங்கல் அதனால் நான் மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிட்டிக்கை மட்டும் இந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வேக வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இல்லாட்டி ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வெந்துடும் இப்போ சக்கர பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அரிசி வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த அரிசியும் நல்லா வெந்து நான் இறக்கி வச்சுருக்கேன் ப்ரெஷரும் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா மசிச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெள்ளத்தை வந்து பாகு காய்ச்சிக்க போகிறேன் ஏன்னா வெள்ளத்தில் வந்து கொஞ்சமாக உங்களுக்கு மண் தூசி அந்த மாதிரி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதனால நம்ம வந்து பாகு காய்ச்சிட்டு அதை வடிகட்டி அரிசியில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லது பட் இங்கே கிடைக்கிற வெள்ளம் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக தான் இருக்கும் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து தூசி எதுவுமே அதில் இருக்காது பட் ஸ்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு அதை நான் காய்ச்சி தான் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த வெள்ளத்தை பாகு காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பொங்கல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இனிப்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு ரொம்ப கம்மியாக தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றரை கப் இல்லாட்டி சரிக்கு சரி ஒரு கப் மட்டும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப இனிப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட டேஸ்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் அதை வந்து வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வெள்ளப்பாக வந்து நான் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன் இது ரொம்ப பாகு கன்சிஸ்டன்சிலாம் வர வேண்டாம் வெள்ளம் கரைஞ்சா போதும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அரிசியோடு இப்போ பாருங்கள் சாதத்தை நல்லா நான் வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்தளவுக்கு மசிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம காய்ச்சின வெள்ளப்பாக வடிகட்டி அதில் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கெட்டி இல்லாமல் இதை கலக்கிடலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வெள்ளம் சேர்த்தனே அரிசி வந்து கெட்டிப்படுற மாதிரி இருக்கும் பட் நல்லா நீங்கள் கரண்டி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே கரைஞ்சு கரெக்டாக வந்துடும் அடுத்ததாக ஒரு மூணு ஏலக்காய் நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை அதில் சேர்த்துக்கோங்க வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக சுக்கு பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறேன் நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை கலந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு தாலிப்பு ரெடி பண்ணி இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் முந்திரி பருப்பை வறுத்து சேர்த்துக்க போகிறோம் அடுத்ததாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யில் முந்திரி பருப்பை வந்து நான் வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் தேவைப்பட்டால் அதில் ரைசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்துட்டு இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொங்கல் நீங்கள் இந்த மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம் இப்போ பூஜைக்கு தேவையான பூ வந்து நான் என்னோடய கார்டன்லேருந்து பறிக்க போகிறேன் இதுதான் என் கார்டனில் இருக்க பூச்செடி இந்த பூ பறித்து நான் சாமிக்கு இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் பிரசாதம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் பூஜையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இதுக்கப்புறமா எனக்கு வேலை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கொஞ்சம் வீடியோ வேலை எடிட்டிங் அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதோட இந்த பிளாகை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நான் எனக்கு செஞ்சு காட்டின ரெசிபிஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோஸையும் என் மெயிலை எடுத்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் ரெசிபீஸோட அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு